úterý 22. února 2022. Tohle je opravdu pěkné datum, protože nejenže obsahuje samé dvojky, ale je to i palindrom. Čteme jej odzadu stejně jako odpředu. Můj kanál byl založen v neděli. Mimochodem před pár dny tomu byly tři roky. Albert Einstein se narodil v pátek a lidstvo poprvé vkročilo na měsíc v pondělí. Jak to vím? Vypočítal jsem to v hlavě za pár sekund pomocí jednoduchého algoritmu. Je to efektní a působivé. A v tomto videu to naučím i vás. Jdeme na to. Začněme takzvaným dnem zkázy. Dny zkázy, nebo Doomsdays, jsou data v roce, která jsou vždy stejný den v týdnu. Tento rok je Doomsday v pondělí, to znamená, že všechny z těchto dnů jsou v pondělí. 3. ledna, nebo 4. v případě přestupného roku, 28. února, nebo 29. 14. března, 4. dubna, 9. května, 6. června, 11. července, 8. srpna, 5. září, 10. října, 7. listopadu a 12. prosince. Tato data je nutná se naučit na spaměť. Pomůže vám tato tabulka, kterou přikládám do popisku. Následně si vybereme naše datum, například 30. června, neboli konec školního roku. Nejbližší osudný den je 6. června a proto spočítáme 30 minus 6 se rovná 24. Rozdíl mezi osudným dnem a naším datem je tedy 24 dní. Můžeme to zlouhavě počítat, nebo také jednoduše vydělit se zbytkem. Takové operaci se říká modulo. 24 modulo 7 se rovná 3. Když si převedeme dny v týdnu na čísla s tím, že neděle je 0, pondělí 1, úterý 2 a tak dále, sečteme pondělí nebo jedničku s trojkou a výsledek je 4. Když čtvrku převedeme na dny, konečně zjistíme, že 30. června 2022 bude čtvrtek. Stejně to jde i v případě, že Doomsday je v daném měsíci později než požadované datum. Kdybychom chtěli zjistit, který den v týdnu bude 1. června, vezmeme Doomsday, tedy 6, a odečteme 1. Rozdíl mezi soudným dnem a naším požadovaným datem je 5 dní. Odpočítáme 5 dní dozadu. Pondělí se rovná 0 týden, neděle 1, sobota 2, pátek 3, čtvrtek 4 a středa 5. Pojďme si to vyzkoušet na ještě jednom příkladu. Chceme vědět, který den v týdnu bude 28. března. Pauzněte si video a zkuste napsat odpověď do komentářů. Letošní dům zde je pondělí, což znamená, že 14. března bylo pondělí. 28 minus 14 rovná se 14, 14 modulo 7 je 0, takže posun bude o 0 dní a den učitelů bude letos v pondělí. Teď už umíte zjistit den v týdnu v jednom roce. Pojďme se v druhé části naučit, jak určit osudný den libovolného roku. Právě vidíte tabulku osudových dnů v prvním roce staletí. Zajímavé je, že se cyklus opakuje vždy po 28 letech. Takže když Doomsday v roce 1800 byl pátek, bude to pátek i v letech 1828, 1856 a 1884. Pro naši metodu to ale nebudeme potřebovat vědět. Co ale vědět potřebujeme je kód 5320, protože se tento 400 letý cyklus dále opakuje. To znamená, že 18. století mělo soudný den v neděli, 17. století v úterý a tak dále. Na druhou stranu, 23. století bude mít soudný den v pátek, 24. století ve středu a tak dále. Pojďme zjistit, který den byl osudným v roce 2021. Jako vstup nám poslouží poslední dvě čistice roku, tedy 21. Pokud je vstup lichý, přišť 11 a pokračuj. Pokud je vstup sudý, pokračuj. Viděl dvěma. Pokud je výsledek lichý, přičti 11 a pokračuj. Pokud je výsledek sudý, pokračuj. Modulo 7. Odečti výsledek od 7 tedy 7 minus výsledek a tohle číslo pak přičteme k soudnému dní století, takže 21. století má úterý, tím pádem 2 plus 5 rovná se 7. A to je neděle. A to je v podstatě všechno, pojďme si teď vyzkoušet v praxi. Chceme vědět, ve který den vzniklo Československo, 28. října 1918. Nejprve zjistíme Doomsday 20. století, a to je středa. 7 minus závorka, 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 18 minus dvěma, konec závorky plus 11, konec závorky modul 7, konec závorky. Použijeme tento šilný vzorec, který je pouhou aplikací algoritmu, co jsme si vysvětlovali a vyjde nám jedna. Středa, tedy 3 plus 1, je čtvrtek. Doomsday tohoto roku byl čtvrtek. Nejbližší soudný den 28. říjnu je 10. října. 28 minus 10 rovná se 18. Vydělíme 18 7 a zbydou nám 4. 4 plus 4 rovná se 8. Opět vydělíme 7 se zbytkem a vyjde nám 1, což je pondělí. 
Tak ještě jeden příklad. 4. ledna 1643, den narození Isaaca Newtona. Doomsday 17. století je úterý. Tímto algoritmem zjistíme, že posun pro rok 1643 je 4, takže 2 plus 4 rovná se 6, neboli sobota. Nejsme v přestupném roce, takže nejbližší Doomsday je 3. ledna. Newton se narodil o den později, tedy v neděli. Nebojte, teď se to sice zdá těžké, ale když si to nejprve budete psát na papír a pilně cvičit, už za pár hodin to budete umět v hlavě. Nezapomeňte se kouknout do popisku, najdete tam všechny pomocné tabulky a taháky. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, budu moc rád za like, odběr a hlavně sdílení a u dalšího videa zatím ahoj!